हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन वन मोल ऑफ अमोनिया गैस एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस इज एक्सपेंडेड इन रिवर्सिबल एडियोबेटिक कंडीशन टू मेक वॉल्यूम एट टाइम्स गामा इज इक्वल्स टू वन पॉइंट थ्री थ्री फाइनल टेम्परेचर एंड वर्क डन रिस्पेक्टिवली आर एंड दीज आर दी फॉलोइंग ऑप्शन के वन टू अर्थ सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट is reversible adiabatic process reversible adiabatic process and jo hamare paas reversible adiabatic process hota hai it is the kind of the process jiske andar jo hamare paas heat transfer hoga that will be zero and the whole process will be reversible according to the given question jo ammonia ka gas hai वो एक्सपैंड करवाया गया है इन रिवर्सिबल एडियोबेटिक कंडीशन सो जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड एट दैट टाइम जो हमारे पास हीट चेंज होगा और वी कैन से हीट ट्रांसफर होगा दैट विल बी जीरो सो नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड द वर्क डन एंड देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम फॉर द रिवर्सिबल एडियोबेटिक प्रोसेस एडियोबेटिक प्रोसेस के लिए जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है दैट इज टी वन वी वन गामा माइनस वन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट सो वी कैन से जो हमारे पास टी वन वी वन गामा माइनस वन विल बी इक्वल्स टू दी टी टू वी टू गामा माइनस वन जो हमारे पास यहाँ पे टी है दैट रिप्रेजेंट द टेम्परेचर वी रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड जो हमारे पास एक गामा है गामा रिप्रेजेंट करता है हीट कैपेसिटी का जो रेशियो होता है गामा इज जनरली सी पी बाय सी वी नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जो हमारे पास टी वन का वैल्यू है दैट इज दी थ्री हंड्रेड केल्विन एंड हमसे कहा गया है जो वॉल्यूम है वो एट टाइम्स हो चुका है सो वी कैन राइट इट एज जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम होगा वी टू डेट विल बी इक्वल्स टू दी एट टाइम्स ऑफ दी वी वन so from here we can find the temperature T2 so सो हम टेम्परेचर टी टू को फाइंड आउट करेंगे सो टी वन इज थ्री हंड्रेड केल्वेन एंड वी वन गामा माइनस वन एंड जो हमारे पास गामा का वैल्यू है डेट इज ऑल्सो गिवन टू अस वन पॉइंट थ्री थ्री माइनस वन इज इक्वल्स टू टी टू जो हमें फाइंड आउट करना है एंड वी टू का वैल्यू इज एट वी वन गामा माइनस वन सो वन पॉइंट थ्री थ्री माइनस वन सो ये हमारे पास आ गया थ्री हंड्रेड वी वन जीरो पॉइंट थ्री थ्री एज इक्वल्स टू दी टी टू एट वी वन जीरो पॉइंट थ्री थ्री एंड जीरो पॉइंट थ्री थ्री को वी कैन राइट इट एज वन ओवर थ्री Now let us rearrange this. जो हमारे पास T2 आएगा that will be equals to the 300 हंड्रेड मल्टीप्लाई टू दी वी वन रेज टू पार वन ओवर थ्री एंड जो हमारे पास ये एट वी वन है इसके पूरे में हमारे पास जो ये वैल्यू है गामा का डेट इज गामा माइनस वन इस तरह से है सो इट विल बी एट वी वन वन ओवर थ्री नाव अगर हम इसे डिफरेंटली लिखेंगे सो एट रेज टू पार वन ओवर थ्री एंड वी रेज टू पार वन ओवर थ्री सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड एट रेज टू पार वन ओवर थ्री हम कैसे सॉल्व करेंगे सो जो हमारे पास एट रेज टू पार वन ओवर थ्री है दिस इज द क्यूब रूट ऑफ द एट एंड एट का क्यूब रूट होता है जो हमारे पास डेट इज टू सो टू मल्टीप्लाई टू दी टू इज फोर एंड मल्टीप्लाई टू दी टू इज एट सो जो हमारे पास क्यूब रूट होगा डेट विल बी टू सो थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू सो जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आएगा डेट विल बी वन फिफ्टी कैलविन सो जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आया है डेट इज वन फिफ्टी कैलविन सो जो हमारे पास ऑप्शन सी और डी है वो एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन ए एंड सी हैव दी वन फिफ्टी केलविन नाउ वी हैव टू फाइंड दी वर्क डन एंड जो हमें गिवन है क्वेश्चन में इट इज गिवन कि जो गैस है वो एक्सपैंड हुआ है 
जब भी गैस एक्सपेंड होता है देन वर्क इज डन बाय द सिस्टम और जो वर्क डन आता है वो हमारे पास नेगेटिव आता है नाउ लेट एस सी द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इन द एडिबेटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है डेट इज इक्वल्स टू दी हीट एंड दी वर्क डन एंड इन दिस प्रोसेस जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होता है डेट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है एंड जो हमारे पास गामा का रिलेशनशिप है डेट इज द रेशियो ऑफ द हीट कैपेसिटीज हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का रेशियो होता है गामा नाउ जो हमारे पास सीपी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू एन आर दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट कैपेसिटीज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड फ्रॉम हियर वी कैन से जो क्यू का वैल्यू है एडियोबेटिक प्रोसेस है तो ये जीरो हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू दी वर्क टर्न सो हम लोग डेल्टा यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल फाइंड द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इन द केस ऑफ द एडियोबेटिक प्रोसेस सो जो हमारे पास सीपी आएगा डेट विल बी इक्वल्स टू दी सी वी प्लस एन आर सो जो ये हमारे पास सीपी का वैल्यू है वी विल यूज इन दिस फॉर्मूला जो गामा है डेट विल बी इक्वल्स टू दी सी पी ओवर सी वी सो इट विल बी सी वी प्लस एन आर डिवाइडेड बाय सी वी नाउ वी विल सॉल्व दिस फर्दर जो हमारे पास गामा है डेट विल बी इक्वल्स टू दी सी वी डिवाइडेड बाय सी वी अगर हम इसे अलग अलग लिखेंगे इन दिस पे सो ये हमारे पास कट जाएगा और दिस विल बी वन लेटस राइट हेयर सो गामा विल बी इक्वल्स टू दी वन प्लस एन आर डिवाइडेड बाय सी वी एंड अगर हमारे यहाँ से सी वी का वैल्यू निकालना हो देन वी कैन फाइंड ये हमारे पास था गामा इज इक्वल्स टू वन प्लस एन आर अपॉन सी वी सो जो वन है डेट विल बी गामा माइनस वन हो जाएगा एंड एन आर ओवर सी वी विल बी इक्वल्स टू दिस सो सी वी इस तरह से ही रिवर्स अगर हम कर देंगे और वी कैन से क्रॉस मल्टीप्लाई इट करेंगे सी वी विल बी इक्वल्स टू दी एन आर अपॉन गामा माइनस वन जो हम यहाँ पे एन देख रहे हैं दिस इज द नंबर ऑफ मॉल्स और जो आर है दिस इज द गैस कॉन्स्टेंट सो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया एंड नाउ वी विल यूज दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन सो जो हमारे पास था डेल्टा यू इज इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी सो दिस विल बी एन आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन मल्टीप्लाई टू दी डेल्टा टी सो ये हमारे पास वैल्यू आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए सो so, यही हमारा इक्वल टू होता है वर्क डन सो हियर वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल्स टू दी एन आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन चेंज इन दी टेम्परेचर सो हियर वी कैन राइट इट एज टी टू माइनस टी वन सो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड दिस वर्क डन सो जो हमारे पास वर्क डन है डेट विल बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ मोल्स एंड हमें गिवन है वन मोल ऑफ अमोनिया है सो इट विल बी वन मल्टीप्लाई टू दी आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन वन पॉइंट थ्री थ्री माइनस वन हो जाएगा एंड हेयर इट इज टी टू माइनस टी वन सो टी टू अभी हमने निकाला है वन फिफ्टी कैलविन एंड टी वन गिवन है थ्री हंड्रेड कैलविन सो आर के लिए जो हम वैल्यू यूज करेंगे डेट विल बी टू सो इट विल बी टू कैलरी पर मोल पर कैलविन सो so, हमने यहाँ पे कैलरी के अंदर आंसर है जितने भी हमारे पास वर्क डन गिवन है सो डेट्स वाई वी यूज द वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट इन द कैलरी सो ये हमारे पास था वन मोल सो हियर वी कैन राइट नाउ जो हमारे पास यूनिट्स हैं उसके साथ हम लिखेंगे वन मोल मल्टीप्लाई टू दी टू कैलरी पर मोल पर कैलविन डिवाइडेड बाय माइनस करेंगे तो इस इट विल बी जीरो पॉइंट थ्री थ्री एंड वन फिफ्टी कैलविन में से थ्री हंड्रेड कैलविन जाएगा माइनस का वन फिफ्टी 
कैलविन है हमारे पास सो so, हम सबसे पहले अब यूनिट्स को चेक करेंगे मॉल से पर मॉल कैंसिल एंड कैलविन से पर कैलविन कैंसिल हो जाएगा सो आंसर विल बी इन दैलरी नाउ वी विल सॉल्व दिस फर्दर सो टू मल्टीप्लाई टू दी माइनस वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट थ्री थ्री सो टू मल्टीप्लाई टू दन फिफ्टी हो गया हमारे पास थ्री हंड्रेड एंड जीरो पॉइंट थ्री थ्री होता है वन ओवर थ्री सो ये हमारे पास न्यूमिनेटर में चला जाएगा सो इट विल बी माइनस थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई टू दी थ्री माइनस का नाइन हंड्रेड कैलरी हमारे पास आंसर आया है एंड जो ये नेगेटिव साइन है इट शोज जो गैस है वो एक्सपैंड हुई है सो वर्क डन विल बी नाइन हंड्रेड कैलविन एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन ए सो लेट एस राइट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है दैट इज दंड्रेड एंड फिफ्टी कैलविन एंड द वर्क डन इज नाइन हंड्रेड कैलरी so let us mark the option a as the final answer of this question hope you understood it well best of luck